Мы продолжаем наш вечер для киборгов, призванный поднять боевой дух наших бойцов. И как раз о их судьбе в Одессе расскажет нам полковник медслужбы Михаил Луца Виктор Александрович. Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие. Расскажите, пожалуйста, всех же интересует, как там наши ребята и сколько раненых в госпитале находится? Значит, ребята хорошо. Значит, почти все из последней партии, которые к нам прибыли, где и киборги, и из Донецкого аэропорта, и с окружения выходили, они им всем почти все прооперированы. Операции прошли удачно, все чувствуют себя хорошо, тяжелых, слава богу, уже нет. Они в средней степени тяжести и выздоравливаются. А какие в основном травмы? Значит, хочется сказать, что с 1 марта 2014 года вот наши передовые отряды, бригады учебно-сестерские, которые находятся впереди, наши мобильные госпиталя, оказали помощь 23 тысячам человек. Примерно 8,5 тысяч как бы, нуждались в лечении стационарном. И вот в нашем детском центре вот на сегодня мы пролечили за это время 2030 человек. В основном ранение, я уже говорил, это ранение 55% примерно ранение верхних и нижних конечностей, потому что бронежилеты и каска все-таки защищают. Примерно 8% это ранение в грудь и с повреждением внутренних органов, 4% это повреждение, ранение в живот с повреждением внутренних органов, и примерно 10% это сочетанные именно взрывные травмы, когда поражается и голова, и конечности, и грудь. Вот. Примерно вот такое соотношение. 242 дня провели киборги в Донецком терминале. Скажите, пожалуйста, вот многие удивляются, ведь это не подается даже рациональной оценке, тот подвиг, который они уже сделали, да, тот подвиг, который мы будем передавать нашим детям, рассказывая об этом с восхищением. Как вы объясняете себе? Сила духа. Сила духа. Конечно. А медики, они вообще верят в Бога? Ну, конечно, верят. В Бога верят, по-моему, все люди. Независимо, медики они, не медики. Ну, в Бога, в каждого свой Бог. Но, конечно, что-то людям надо верить. Потому что вера в Бога, вера, в, я говорю, в народ. А так, и зная, они верят, они знают, что за свиной стоит их родители, их судьба детей, внуков. Просто судьба на людей Украины, государства, государственности, судьба нации. И поэтому эта сила духа помогает им и жить, и воевать, и, наверное, выживать. Абсолютно уверена, что когда вы получали свое образование, вы не думали о том, что окажетесь в такой ситуации. Все мы не думали. Да? Еще год назад нам казалось, что события Нагрушевского или смерть Негаяна и Жизневского – это самое страшное, что да. нас э, посетит. Как вы встретили и ваши коллеги э, то, что начало происходить? Где вы черпаете силы? Э, дело в том, что как бы ни было, все-таки понятие «военный врач» – это оно предусматривает то, что мы когда-то должны применить свою, свои знания, свой опыт, свою работу. Я говорил в предыдущих интервью, что мы были готовы. Как никто, медицина была готова к войне. Мы занимались, каждый год мы занимались, мы, имели, мы сохранили то оборудование и ту технику, которая нам досталась от Советского Союза. Мы ее значит, переоборудовали современной аппаратурой, что же можно было. И мы каждый год, два раза в год планировали себе учения. И сами себе, я говорю, тренировались, учились. И когда наступили эти события, фактически военная медицина была единственная, я так могу заявить, готова к этой войне, потому что мы поменяли только э, операционные в каменных зданиях, на стенах, палатках, а объем работы и опыт, который мы приобрели. Кроме того, э, очень многие наши коллеги, э, большинство из них, участвовали в событиях в Югославии. Мир никогда не, не, не был таком, таким тихим. Была Югославия, э, была Сьерра-Леоне, Афганистан. Почти ну, где-то более 20 человек у нас ре, реально каждый год выезжало туда на эти, на эти ротации и приобретали боевой опыт. То есть у нас были люди с боевым опытом, и мы готовились к этому. А какие сложности сейчас испытывают врачи? С чем приходится сталкиваться, что необходимо решить? По идее, больших сложностей в центре нет. Мы имеем... Ну, центр — это мощное, мощное лечебное учреждение. Мы имеем трех профессоров, 20 кандидатов наук. Мы имеем 13 заслуженных врачей Украины. Более 150 врачей высшей категории и в объем оборудования, современную аппаратуру и вот диагностический центр, то есть составляющая диагностическая, нас не беспокоит. Мы можем. С чем сталкиваемся? Конечно, немножко 
задержат на наше медицинское снабжение. Потому что вот раньше система, это, вы сами помните, торги, закупки, успели купить, не успели купить, затормозили, кто-то с кем-то судится. И поэтому вот медицинское снабжение немножко затормаживает. Тем более сейчас или в последнее время было принято решение, что все препараты должны поступать только украинское производство, только вот эти, ни вправо, ни влево, импорт не закупать, потому что не было тогда денег государства. И это, конечно, мы покупали только вакцины, только препараты для лабораторной диагностики. И немножко вот мы об этом, поэтому были, немножко отставали. Сейчас это все выправляется очень резко, и поэтому я думаю, что больших проблем у нас нет ни с чем. Проблемы бывают, когда поступают вот больные, как я сказал, с тщетными ранениями. Когда в, в, в одновременно работают несколько бригад. Это и окулисты, и лоры, когда ранения идут в голову, и нейрохирурги, потому что надо сразу и много-много. Это и ранения в живот, и ранения в грудную клетку, и так. И, то есть много, при больших массивных ранениях это работают многие бригады, сменяют друг друга, определяют терюдность. Вот это проблема, но она решается. Я говорю, у нас люди сутками не выходят с операционных. Я бы хотела обратиться к нашим телезрителям. Мы ждем ваших звонков с пожеланием киборгам, потому что наш вечер призван поднять все-таки боевой дух ребят, те, которые э, находятся сейчас в госпитале. И, э, конечно, мы еще и вспоминаем тех, которые уже ушли из жизни. Мы будем вечно благодарны и в долгу перед тем подвигом, который 242 дня совершали украинские военные. Вот у меня какой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот вы заговорили об афганцах, да, что нужно сделать сейчас украинской медицине, возможно, украинским психиатрам, чтобы наши ребята избежали той э, плачевной участи, которая выпала на долю вот этого потерянного поколения? Дело в том, что не медицина должна этим заниматься, понимаете, это социальная проблема. И они пока будут, ну, то есть не будет этой проблемы, пока государство будет о них заботиться. Ведь посмотрите, вот сколько лет прошло, когда закончилась Вторая мировая война, а до сих пор существует госпиталь ветеранов войны. Понимаете, уже 70 лет. То есть это люди, которые нуждаются в этой помощи, и они вот до сих пор уже 70 лет живут с, этим, с этими переживаниями, с этими болезнями, с этими травмами, которые там получали. И поэтому, если вот это, я думаю, медицина сделает все, что нужно. Здесь не нужны психиатры, здесь нужны психологи, здесь нужны ну, э, э, люди, которые смогут, я говорю, отогреть, понять, посоветовать и как-то быть рядом всегда. Потому что психиатрия – это тонкая наука, это тонкая грань, это небольшой объем этой работы. Поэтому здесь главная задача государства – этих людей не бросить. То есть, чтобы они почувствовали себя, то есть, создавать какие-то организации, их чем-то привлекать, им помогать, им всячески напоминать их, какие-то, значит, патриотическая работа, чтобы они проводили, чтобы они чему-то учили молодое поколение, чтобы они нацию поднимали, чтобы они своим примером, знаете, ну, как сказать, наверное, Показывали пример свой, да, свой, да, свой, 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 да, вдохновляли, конечно, На конечно, конечно. Я знаю, что у нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Хотелось бы обратиться к, э, к вам по поводу э, волонтерства. Вот у вас в центре э, есть места для волонтеров. Э, я по специальности зубной техник, но ну, имею медицинское образование. Вот в этом вопрос. Нужны ли зубные техники, скажем так? Спасибо большое. Понятный вопрос понятен. Дело в том, что волонтерство вот в Одессе, не только в Одессе, в Украине, это сейчас новая волна, которая показывает, как народ к этому всему относится. Безусловно, нужны волонтеры. Я хочу сказать вот в этом контексте, что вот за эти месяцы войны волонтерами и людьми Одессы, Одесской области, мэром, губернатором, простыми людьми была оказана помощь центру на 18 миллионов 700 тысяч гривен. Из, них, которые, из которых этих деньги, где-то 16 миллионов 700, пошло на закупку нового оборудования, лекарственных препаратов, о том, о чем я говорил. Остальные деньги были потрачены на закупку современной автомобильной техники для эвакуации раненых, для закупки там, там, продовольствия, вещевое имущество. Значит, были покупаны кондиционеры, потому что была жара, много раненых палат, в палатах, поэтому надо было как-то помогать людям кондиционеры, холодильники, то есть телевизоры, чтобы они знали, кто творится в каждую палату. Поэтому, конечно, нужна помощь. И все люди приходят, я же говорю, вот мы смотрим телевизор, мы, значит, где вот приезжают даже иностранцы и оказывают помощь в протезировании. Поэтому, если, конечно, вы имеете возможность и прийти к нам помочь, э, запротезировать э, с вашим опытом, 
каких-то, значит, вот именно раненых, это будет, я думаю, большая благодарность и от людей вам, и, ну, и от нас вам тоже самое. Я даже знаю, что впервые за сто лет был создан фонд бизнесменов, да, объединения меценатов, которые помогали, да, насколько я знаю, Много госпиталю. бизнесменов, значит, я же говорю, это и вот и фонд помощи Морякова Соль, и это и группа 411, и, то есть это... То есть очень много, я говорю, центров есть, которые на, ну, на миллионы приобретают оборудование, аппаратуру. Главное, это что? Это аппаратура диагностическая. Потому что, естественно, что когда врач знает, что лечить, когда он в четче сроки узнает, чем, где поражение, где осколки, как доставать, или возможно, чтобы с минимальным до, до доступом к ране, то это, конечно, минимизирует инвалид, типа, чтобы не было инвалидов, и чтобы ну, больше... Сроки кратчайшие, сроки хочу привести человека в состояние, когда он сможет либо вернуться в строй, либо чтобы не был инвалид впоследствии. Я думаю, что вы видели, а если не видели, так обязательно посмотрите, фильм на нашем канале нашей коллеги Марины Жуковской. Называется он «Время госпиталя». И вот сейчас она готова презентовать нам и зрителям этот фильм. Когда на наши коллеги из Германии э, с телекомпанией Deutsche Welle э, предложили участие в проекте, э, который называется «Развитие э, национального диалога в Украине», то объединились в Одессе две телекомпании, э, телеканал «Одесса» э, и «Седьмой телеканал» э, для принятия участия вот в этом проекте. Работа медицинского учреждения – это свой график, это свои запланированные операции, это пациенты, это э, прием там лекарств, это процедуры. И мы старались максимально не помешать этому процессу. Мы не давали закадровых текстов, мы давали исключительно э, высказывания и врачей, и пациентов, чтобы не нарушить вот тот и естественный процесс, и общение, и вот жизни госпиталя, чтобы максимально приближено к жизни. Показать то, что увидели мы сами, увидели э, мы своими глазами. Честно признаться, героев не надо было искать, они там все. А, ребята очень доверительно с нами общались. Были, конечно, те, кому не хотелось э, общаться, не хотелось вспоминать, и которые хотели скорее вычеркнуть этот период из э, своей жизни. Ценность человеческой жизни, самое главное, что есть в этой жизни. Вот это то, что мы вынесли, переступив э, пару госпиталя. И если кто-то этого сегодня не понимает, то это трагедия вообще, и не только лично, это трагедия общества. И фильм а, пригласили а, в Германию, и уже я получила подтверждение а, на кинофестиваль а, документальных фильмов. А, нас пригласили в апреле а, приехать на этот фестиваль, мы уже отправили фильм. Абсолютно уверена, что Украина одержит победу не только над страной агрессором, но и на всех кинофестивалях, потому что тема настолько животрепещущая. Я вам скажу, что 27 минут фильма я проплакала. И думаю, что ни одно живое э, сердце не отозвалось э, иначе на то, что мы видели. Э, поразило вот что меня. Э, подвиг и ваш, как медиков, и подвиг, конечно, этих э, ребят. Я понимаю, что это очень наивно и глупо вас спрашивать, ощущаете ли вы себя героями, вот тоже причастными, к, тоже киборгами отчасти. Но действительно ли это так? Ощущаете нет. себя героем? Нет, нет, нет. Ну, никак. Герои — это, ну, не знаю, наверное, нет. Я, никто героем... это, это работа, это работа, это долг, это обязанность. И когда это в душе почувствуешь, то тогда, я думаю, это... Никто из них, вот ребят, которых я видел раненые, когда даже привозят их с партием самолеты, никто из них не говорит, что он герой. Никто. Они тихонько молчат, они терпят боль, они ждут, когда ими займутся, они ждут, когда им какая помощь, когда они вылечатся и вернутся обратно. Вот чего они ждут. И сказать, типа, чтобы кто-то ходил, была брава, да, вот я там, да такой, нет. Они не думают об этом. Люди не, не видят своих поступков именно героизма. Они считают, что это их долг был священный, и они должны его выполнять, потому что это зов сердца. Меня вот, знаете, поразил парень один в этом фильме, который потерял на войне и руку, и ногу. Но при этом мы, когда обсуждали с коллегами этот фильм, продюсер нашего телеканала, он сказал такую фразу. После просмотра фильма я чувствую себя инвалидом, а вот они полноценные люди. 
И действительно, когда ты видишь в молодом парне столько духа, столько э, оптимизма, несмотря на то, что произошло с ним, и то, что его фраза, которая мне запомнилась, это о том, что на войну меня уже не возьмут, поэтому я буду строить семью, искать семью. Я абсолютно уверена, что он найдет семью. А вот есть какие-то истории, которые вас поразили за это время, как э, гражданина этой страны? Скорее, не как врача. Конечно, да. И когда... Я был в полевом госпитале, и начались бои под Иловайском. Вертолеты начали падать, именно падать, в двух часов ночи. В часов ночи поступил первый борт, и потом один, другой, третий, четвертый. И, знаете, и закипело, закипело, а была темная ночь. И фактически, когда выходили хирурги, то не понимали. То есть в один момент поступило где-то 156 человек раненых. Это не простые раненые, это тяжелые раненые, которых вывозили уже, я говорю, оттуда, с Иловайска. И вот что меня поразило, когда расцвело, эти люди тихо-тихонько сидели и ждали своей очереди. Они понимали, что есть тяжелые, они понимали, что э, дойдет и на них очередь. И что, что меня поразило, допустим, я видел 33-летнего капитана, летчика, э, который 33 раза бомбил э, колонны российские. И когда э, его сбили, он упал в траву и два дня лежал, э, не двигаясь, потому что он нас его ищут. Когда он падал, ему в него, в него значит, выбило локтевой сустав, и он с локтевым суставом, значит, с этой травмы два дня пролежал в траве. Когда они прошли в 10 метрах от него, не нашли, они очень его искали. Он поднялся, тихонечко добрался до ближайшего населенного пункта, переоделся. И потом вот его товарищи боевые его нашли и тихонечко вывезли, как обыкновенного гражданского, хотя он был сам Луганский. Так вот этот офицер спросил меня, когда мы привезли его и вправили ему руку, он, первый вопрос, который у него был, он спросил, а когда я смогу летать, потому что у меня есть самолет, и я опять буду их бомбить. То есть я видел двух девушек, маленького росточка, примерно по 25 лет, которые ходили по Луганской и Донецкой области, и вот высматривали танки БМП, и потом их ночью жгли. Просто они такие девушки. То есть люди, которых, и, 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 то есть им бы семьи, вот, знаете, в дискотеку ходить, а, не знаю, там, семьей заниматься, а они вот занимаются вот именно этим. Люди сильные духом, люди, я же говорю, храбрые, люди, ну, с большой другой душой, и которые считают, что они делают правильно, то есть они родину защищают, они... Поэтому таких случаев много, очень много случаев, когда, я говорю, совсем молоденькие мальчишки, когда э, чеченцы их заставили выйти с танка, который заклинил, заклинил на двигатель, и подошел самый главный чеченец с таким автоматом, значит, никелированным, и спросил, кто из вас наводчик этого танка, который стрелял по моим людям. Ну, мальчишка 23 лет сказал я, он сказал, ставь руки над броню, я тебе буду их обувать, ну, отрывать. И вот, мальчишка их по руки поставил. Ну, вот, вот напугал его, так ударил между рук и сказал, типа, вы, ну, типа, иди, я тебя пожалею, там, типа, ты мне, типа, не интересен, мальчик. Трудно говорить об этом, потому что я до сих пор вижу этого ребенка, которому 23 года, а сила духа очень сильна. Даже мне, как врачу, это знаете, тяжело. У нас есть звонок благодарности. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Я звоню вам вот Одесситка. Мы сегодня просто потрясены, конечно. Я благодарна, бывали всякие обиды, знаете, на медперсонал, но вот я увидела, как они бедных этих, знаете, слаживали этих ребят. Мы сегодня просто женщины от привоза, вот, пошли от себя. Она получила пенсию и говорит, я хочу потратить на вот просто на ребят, что купить, что им нужно. Это было трогательно. И вот эти ребята, да, но вы знаете, что я, большое спасибо мне. Всем медикам, те, кто спасали ребят. Единственное, что душу, которая растоптана, и как с ними поступает власть, это, конечно, они отравленные. Душа у них отравленная, растоптанная. Но то, что сделали меди медики... Поставили ребят и ставят на низкий им поклон просто за детей, потому что у нас такие дети дома, мы беспокоимся, хвала им, у них своя честь. Дай Бог, чтобы такую честь исполняли наши все чиновники и были с таким человеческим званием. Дети очень растоптаны. Мы были во всех отделениях очень это стревожены, пришли просто больные, но медперсоналу всему 
я видела, и ребята ухоженные лежали. Все, что мы могли, мы еще пойдем. Мы не волонтеры, нет. Но я согласна разделить свой кусок хлеба, тот же бин, тот же это. Это дело чести каждого человека. Дело чести. А медикам, конечно, медсестры очень внимательные. Я просто наблюдала, мы там были часа два по всем отделениям. Так что не с кем поклон. И прошу, чтобы чиновники к этим детям, потому что эти дети с низких слоев, понимаете, совершенно простые ребята. В глазах у них растоптанность, боль души. Понимаешь, то, что... Очень, да, где-то перелом, где-то э, можно немножко подлечить, спасти жизнь, а душа очень долго, очень долго лечится. Немножко к ним, конечно, все, что хотелось. Спасибо, спасибо, чтобы ребят спасали, конечно, наших защитников, вся, вся надежда на таких ребят. Спасибо вам большое. Вы знаете, как говорят, это не киборги не выстояли, это бетон не выстоял. У нас продолжается вечер для киборгов. Мы ждем ваших пожеланий, э, искренней благодарности действительно госпиталю, который поднимает наших ребят. И хотела бы вам напомнить, что 25 января в 12.00 седьмой телеканал будет проводить акцию «Я киборг» из Донецкого аэропорта. Не усматривайте в этой акции даже некую толику тщеславия. То есть тот, кто не хочет соотносить себя с героями, я прекрасно понимаю этих людей, он может держать табличку «Я с киборгом», «Я с 95-й бригадой», «Я с Донбассом», «Мы за мир». Любую табличку, которая символизирует единение этого города. Я думаю, что мировая общественность, буду наивная, увидит нашу акцию и, возможно, повлияет как-то на страну агрессора. И этот кошмар, который длится уже который месяц, прекратится. А дальше я бы хотела узнать, как проходит реабилитация психологическая наших бойцов. Есть ли волонтеры, психологи или психологи штатные? Это ведь очень важно. Конечно. Штатных психологов нет. Я говорю, в нашей стране психологов были не модные до последнего времени. Но, но уже 15 лет наш центр сотрудничает очень сильно с кафедрой клинической психиатрии и психологии Одесского государственного университета имени Мечникова. И вот все студенты, все преподаватели этого вуза очень так активно работают в наших отделениях, очень активно помогают именно людям по восстановлению и три слуха, и, доб, и добрые слова. И какие-то у них есть свои программы, которые занимаются. Вчера, вот после нашего вчерашнего эфира, к нам уже было много звонков, где организации, которые занимаются именно психологией, предлагают свои услуги. Мы будем очень рады их видеть. Мы, они, мы вот с ними договариваемся, в ближайшее время они к нам будут приходить и активно заниматься. Потому что то есть, очень много студентов. Сейчас очень много студентов находится в, в, в отпусках, на каникулах. И поэтому целыми стайками эти молодые девушки приходят к нам. То есть нам приятно. Они вот приходят, щебечут, разговаривают с молодыми людьми, которые вот нуждаются в, их, в этом разговоре. И это уже отвлекает. Это, я думаю, они не специалисты, но само их присутствие, сама их внимание и забота – это уже психологическая какая-то помощь этим раненым. Кроме того, часть из них уже убывает которые вступают в фазу реабилитации, убывают уже в санатории или в центре реабилитации. Это Львовская область, это Винницкая область, это Пуща Водица под Киевом, где прекрасная природа, прекрасные, я говорю, там бальнеологические курорты, прекрасные там балоплавательные бассейны, просто гулять. То есть люди будут духой, душой отдыхать вдалеке от войны. Вы знаете, я почему-то предчувствую, что даже в этом году в Одессе появится какой-то фантастический санаторий, о котором мы будем только, знаете, детям, внукам рассказывать. Я абсолютно уверена, что все наши бойцы будут оздоравливаться именно в Одессе. Ведь не хватает нам, да, качественного, очень хорошего вот такого резорт, как говорят да. на английском, да? Конечно, морских, да, есть, я говорю, есть такие курорты, которые в глубине страны. Морских курортов, к сожалению, или базы отдыха, к сожалению, нет. Есть препозиции, которые мы подавали и в министерстве, Министерство обороны и в правительство о том, что э, все действительно знают, что в Одессе был военный санаторий. Он на 16 станции Фонтана, Золотой берег, прекрасный военный санаторий. Он до сих пор там есть, только мы передали его, когда в далекие 90-е годы мы передали его МЧС. -у. И сейчас, по-моему, они вот этим и занимаются. Поэтому были предложения вернуть этот э, санаторий в расположение Министерства обороны и использовать его, чтобы не вести наших вот этих э, раненых по всей Украине, а вести их вот на нашей машинке 20 минут до 16 станции Фонтана и на берегу моря, где Бриз, где тоже самая прекрасная, прекрасная курортология, их оздоравливать. Ну, вопрос на уровне правительства решается. 
Вы знаете, перед Новым годом, когда мы думали, что же передать бойцам, предложение, вернее, просьба была довольно-таки для нас неожиданной. Они захотели концерт. И мы вот перед Новым годом, благодаря моей коллеге, которая инициировала этот концерт Танечки Мелимка, и которая замечательно поет, мы отправили вот очень много флешек в зону АТО с желанием хотя бы вот песня, знаете, музыка, она лечит, да? да, музыка, стихи, искусство. А вот что сейчас нужно киборгам в госпитале? Может быть, наши люди услышат, и мы даже, да, которые на акцию соберутся в 12.00 25 января у аэропорта, мы бы, может быть, что-то собрали или решили, что же нужно нашим киборгам. Вы знаете, вот женщина сказала, что фактически каждый день сейчас прибывает в госпиталь где-то до 50 человек. То есть до 50 человек каждый день приходят, предлагают свои услуги, предлагают, я же говорю, какие-то продукты, предлагают э, деньги на, на лекарства. То есть каждый день они, вот, большое количество людей ходит, помогает. Э, в концертах было о, лишь большое количество, количество большое, ну, то есть хорошие концерты, бардовские концерты, это такие, где, где детки пели, понимаете. Поэтому я думаю, что если будут какие-то коллективы, которые смогут прийти и в нашем клубе дать людям концерт, чтобы как-то согреть им душу, то это будет очень хорошо. А если продукты, возможно, фрукты, какие-то особые продукты нуждаются в нашем нет, нет, ну, я думаю, особые продукты нет. Допустим, сейчас зима, фрукты, конечно, я же говорю, которые покупают, все это до них доводится, поэтому, я думаю, лишние витамины не повредят. А скажите, пожалуйста, вот на уровне правительства э, будет ли оказано ребятам лечение, например, за границей? Либо наши э, отечественные госпитали, они с, ну, справляются с реабилитацией, уже находятся на довольно-таки высоком уровне? Э, наши госпитали справляются с лечебным процессом. Э, вопрос о протезировании стоит за границей, потому Хорошо. что, да, э, технологии, которые владеет, э, естественно, зарубежные компании по протезированию, они, они, естественно, выше наших. Хотя я хочу могу точно сказать, что оборудование и материалы наших так сказать, лабораторий, заводов не хуже. Оно все импортное, и мы тоже можем делать качественные протезы для наших именно говорю, людей, которые нуждаются в этом все. Да. Вы, извините, что перебила. Вы затронули просто настолько э, интересную тему, и довольно-таки скользкую. Как вы считаете, вот именно обсудим как граждане да, этой страны, почему статус инвалида довольно-таки тяжело получить сейчас этим ребятам? Вот я знаю, что Вася Пелеш, мы всей Одессой, всем каналом смотрели этот сюжет, в котором в террористическом государстве, или да, не будем признавать их государством, да, да. на террористической территории, Вася отрезали руку за то, что у него был герб, да, татуировка в виде герба на руке. И вот я знаю, что очень долгое время Вася государство не могло предоставить протез. И все украинцы собирали нам протезы. Почему такая ситуация происходит? Дело в том, что для того, чтобы получить ту или иную, допустим, группу инвалидности, надо четко определиться, к какому виду, то были вооруженные силы, то ли в министерство, то ли в ведомство, ну, э, принадлежал данный человек, когда э, он шел в бой. Я тоже считаю, что, вот, помните, батальоны, потом были добровольческие батальоны, часть справа батальона правого сектора. Э, когда они уходили тогда в бой, когда это было необходимо впервые, тогда не все же были, какое имели какое-то отношение к министерствам, то ли к МВД, там у них были разногласия э, между правым сектором и МВД, то ли Министерство обороны. И вот не невызначенный, скажем так, по-украински, этого статуса, она и дает вот эту возможность, вот получать, вот такие, чтобы получать такие случаи. Я считаю, что тоже неправильно. Если государство дало человеку автомат и патроны, то кто-то должен ему за это отвечать. То есть то ли Министерство обороны, то ли Министерство внутренних дел, то ли Служба безопасности Украины. Потому что этот человек, я же говорю, не мог попасть в зону АТО, воевать, и потом оказаться, что он там туда пришел, и со своим автоматом, нужен. да, и со своим там, бронежилетом, и со своими патронами. Поэтому, как только вот эти вопросы все решатся о том, что какому ведомству, ведомству предстоит тот или другой батальон, то роту там, или же добровольцев этих, тогда, я думаю, этот вопрос будет решаться на, на уровне государства правильно. Мы подходим к завершению нашего блока. Напоследок я бы хотела, чтобы, опять же, у нас не было пессимистичных ноток, хотя все, что происходит, оно на самом деле печально, но, вы знаете, стоит учиться, наверное, оптимизму именно у этих ребят, которые вот я, например, когда в фильме видела, я просто не верила даже в то, что я это вижу, то, что есть настолько сильный дух, настолько сильная любовь к стране. И вот пожелаем тем, кто 
мобилизирован сейчас будет, да, и тем, кто находится в госпитале, чего пожелаем? Вот лично от вас. Ну, ну прежде всего, здоровья. Здоровье – это главное, главное. И самое главное, чтобы была уверенность не в том, что за их спинами стоят квалифицированные медицинские работники. Никого не оставят, то есть никогда нигде на поле боя никого. Мы как будем, я говорю, доставим, окажем помощь и будем лечить их всегда. Поэтому люди должны знать, что у них за спиной стоит мощное медицинское обеспечение, которое будет им надо в любой момент. Уважаемый Виктор Александрович, я думаю, что мы сейчас не будем с вами плакать, потому что да. очень хотим, или уйдем на паузу, там поплачем за кадром. Да, нет, да. Продолжаем наш вечер на седьмом, встретимся в следующем блоке. Сейчас вы будете лицезреть опрос моей коллеги Натальи Суховой, которая выступит с пожеланиями киборгам. И дальше будет сюжет Анны Грынев о том, откуда вообще взялось это название киборги. Спасибо, встретимся дальше.